Bonjour, chers élèves. À la suite du cours sur le monibdisme, nous allons aborder cette fois-ci la deuxième leçon de génétique qui traite du dihybridisme. Le dihybridisme est l'étude de la descendance issue de croisements entre individus qui diffèrent par deux caractères. Donc ici on va étudier deux caractères différents. Grand 1, on va commencer d'abord par voir les gènes indépendants. C'est-à-dire la troisième loi de Mendel qu'on va traiter un peu plus tard. L'exemple qu'on donne, c'est l'étude du mode de transmission de l'aspect de la couleur des graines chez le poids. Les poids sont les plantes utilisées par Mendel pour découvrir les lois de la transmission des caractères héritaires. Ces poids nous servent ici d'exemple. Activité 1. Expérience et résultat. Ici, on croise des plantes de poids, des plantes de poids de lignée pure. L'un a graines lisses et jaunes et l'autre a graines ridées et vertes. Donc ici, il y a des caractères. Lisse, ridée, c'est un caractère. Jaune ou verte, c'est un autre caractère. À la première génération, F1, on obtient des graines lisses et jaunes. F1, c'est 100% lisse et jaune. Le croisement des individus de la F1 entre eux donne une deuxième génération F2. La F2 est composée par 9 16 de graines lisses et jaunes, 3 16 de graines lisses et vertes, 3 16 de graines ridées et jaunes et 1 16 de graines ridées et vertes. On demande comme consigne, interprète ces résultats. On va ici commencer par l'interprétation factorielle. Toujours le même principe qu'on avait évoqué dans le cas du monibdisme. C'est-à-dire commencer d'abord par déterminer ce qu'on appelle le type de croisement obtenu. On voit ici que les poids étudiés diffèrent par deux caractères. L'aspect des graines lisses ou ridées et la couleur des graines jaune ou verte. Donc il s'agit d'un dit hybride Les poids diffèrent par deux caractères. C'est pourquoi on dit qu'il y a un dit hybridisme. Il y a le caractère aspect de la graine et le caractère couleur de la graine. Donc ici nous avons un dit hybridisme. C'est bien d'abord de savoir est-ce qu'on a un monohybridisme ou bien est-ce qu'on a un dihybridisme. Et une fois ceci est dit, on doit chercher la li liaison de relation de dominance entre les allèles. On voit ici que la première génération F1 est uniforme, c'est-à-dire elle est homogène et exprime un phénotype parental. Parce que la F1, quand on le regarde en haut, elle était uniforme et 100% lisse et jaune, comme l'un des parents. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée. Ici, on a vérifié la première loi de Mendel, c'est-à-dire les parents sont d'âge pur, F1 est uniforme. On en déduit quoi Que la lettre du caractère lisse, noté grand L majuscule, domine la lettre du caractère ID, noté R minuscule. Donc, vous voyez que L supérieur à grand R. Ça, c'est une dominance absolue. Ensuite, l'allèle du caractère jaune, J majuscule, domine l'allèle du caractère verte, J domine V, petit V minuscule. Dominance absolue. Et vous voyez qu'un seul parent porte l'allèle dominant L et l'allèle dominant J. On dit qu'il y a un seul parent porte l'allèle dominant. On parle 
gim dub dominas si menna agente vous avez un hybridisme vous arrivez à déterminer la relation de dominance entre les allèles il faut impérativement et automatiquement chercher la localisation des deux gènes étudiés s'il y a deux caractères ça veut dire que ici en règle générale on a donc deux gènes ces deux gènes là comment ils sont localisés et si on dit localisation très souvent les élèves pensent directement au gène autosomal ou bien au gène gonosomal. Maintenant ici, par localisation, effectivement on peut penser à ça. Mais dans le cas du hybridisme, il faut plutôt chercher à savoir est-ce que les deux gènes étudiés sont liés, c'est-à-dire portés par une paire de chromosomes ou bien est-ce que les deux gènes sont indépendants. Ça, ça doit chaque fois vous animer. Dès lors qu'on a connu la dominance entre les deux allèles, on doit automatiquement chercher à savoir est-ce que les deux gènes sont-ils indépendants ou bien est-ce qu'ils sont liés. Pour savoir, pour régler ce problème-là, on doit se baser sur les proportions de la F2, si on vous la donne. Si la F2 donnée donne des proportions en 16e. Par exemple, les proportions obtenues ici, 9 16e, 3 16e, 3 16e et 1 16e, ces proportions-là sont issues du croisement de F1 fois F1, donc c'est une F2. Ça nous montre qu'il y a une ségrégation indépendante des caractères. Chaque fois que vous voyez des 16e, ça veut dire que vous avez ici une ségrégation indépendante des caractères. Ça veut dire quoi également Que la F1, pour avoir des CGM en F2, a fourni 4 gamètes dans les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart et 1 quart. Donc dans les proportions identiques, en 1 quart. Et pour que la F1 donne des gamètes en proportion 1 quart, 1 quart, 1 quart, il faut que les gènes soient indépendants, c'est-à-dire que les gènes sont portés par deux paires de chromosomes différents. Maintenant, si vous savez ces deux notions, vous pourrez facilement écrire les génotypes et les phénotypes. Facilement. Parce que on connaît le mode de transmission des caractères. Et là, on mettra quoi Pour les parents, graines lisses et jaunes. Avec les graines ridées et vertes, si on les croise. Les phénotypes, ça sera ici. L, J. L, J, c'est L majuscule, J majuscule. Et RV. Les génotypes, ici, on met des fractions. On met L sur L, J sur J, avec un espace entre les deux. Ça, ça montre que les gènes sont indépendants. Donc cette écriture-là, on l'obtient à partir de la F2. Il faut savoir d'abord la dominance entre les allèles et savoir que les gènes sont indépendants pour écrire comme ça. On fait un petit espace entre les fractions. On met J sur V. Même chose ici. R récessif sur R et V sur V. Gamet à la méiose, celui-là il donne 100% de gamètes qui contiennent L et J. Et l'autre donne 100% RV. Et pour avoir la F2, on met les dominants en haut. L sur R. Et veillez à mettre L sur R. Ça c'est là l'aspect. Là c'est J sur V. J sur V c'est la couleur. Ne mélangez pas les fractions là. On ne peut pas mettre L sur V, non. L sur R et J sur V. Et ça donne alors ici 100%. En phénotype, 100% LJ, parce que L domine R et J domine V. Pour avoir la F2, F1 donne des gamètes. Comme les gènes sont indépendants, F1 va donner 4 gamètes. Il va donner un gamètre LJ, proportion 1 quart. L et V, ça y est là, proportion 1 quart. R et J, proportion 1 quart. Et R et V, 1 quart. 4 gamètes. Ces gamètes-là sont classés ici, dans un tableau appelé échiquier de croix croisement. On a mis des couleurs, mais dans un exercice, vous pouvez faire directement. Ces couleurs-là vous permettent de mieux comprendre le chiquier et de connaître chaque élément correspond ici vraiment à quoi. Et si vous voyez les gamètes, on a ici donc un quart, un quart, un quart. Pour le mâle, on fait la même chose, un quart, un quart, un quart. Et pour faire les géotypes, on met chaque fois les formes et les couleurs, côte à côte. Ici, on a J, L sur L, 
J sur J. Ça fait, comme on a ici 4 et 4, ça fait 1 16 e De quoi Ça sera ici LJ. Là, on a L sur L. Le L, il est là. Le L est là. Et là, ici, c'est J sur V. On met dominant en haut. Soit 1 16 e de LJ parce que J domine V. Et on fait comme ça pour tous les 16 génotypes. A chaque fois, on met un 16e et on met le phénotype en prenant les dominants. Et si vous voyez, on a mis ici une diagonale qui est en orange. Ces génotypes-là sont, sont en orange. Ils correspondent toutes à des races pures. L sur L, J sur v, J, L sur L, V sur V, R sur R, J sur J, R sur R, V sur V. Ici, on a que des races pures. Ces deux races pures-là sont des races pures parentales. Mais ces raspures-là, raspures par un peu moins, ces deux raspures-là sont des raspures nouvelles. Raspures recombinées. Oui, on dit bien raspures parentales. Raspures recombinées. Parce qu'il y a L sur L et V sur V. Et cette diagonale qui est ici en rouge, ce sont des diétérosigotes. Elles sont hétérozygotes pour la forme, c'est-à-dire pour l'aspect de la graine et pour la couleur. Hétérozygotes deux fois, dit hétérozygotes. C'est comme la F1 d'ailleurs. Ceux-là qui sont mis en vert, qui sont en vert, sont des mono-hétérozygotes. Ils sont homozygotes pour l'un des caractères et hétérozygotes pour l'autre. Ici, hétérozygotes, homozygotes. Et ainsi de suite. Et si vous voyez les phénotypes, j'ai mis ici tout ça en bleu, cette ligne-là. Tout ça, c'est en bleu. Ce sont des LJ. Vous voyez ici qu'il y a ici 4, et là, il y a 3, ça fait 7. Il y a ici 2 LJ, ça fait 9 16e de LJ. Ici, on remet ça en bleu. 9 16e de LJ. Ensuite, pour les, pour les LV, il y a ici un LV qui est ici en violet. Mauve et 1 LV, et là c'est 1 LV, ça fait 3 16 e Pour les RJ, il y a ici 1 RJ, et là c'est 2 RJ, ça fait 3 16 e et là c'est celui-là qui est 1 16 e de LV. Voilà les proportions obtenues dans la descendance. Le tableau nous montre qu'on a ici des races pures, on a des diétérozygotes et on a des monohétérozygotes. Ce sont des proportions obtenues par Mendel lorsqu'il croisait deux poids différents par deux caractères. Et ces proportions-là montrent qu'il y a une ségrégation indépendante des caractères. Et le test cross ou croisement test, il nous permet de connaître les génotypes des individus. Ici, nous avons un croisement qui a été réalisé, l'activité pédagogique, le test cross. Donc ici, pour le test cross, activité numéro 2, ça c'est la correction de l'activité. Activité numéro 2, on a dit un bac cross. Là, c'est la correction de... L'activité numéro 2. Donc si on revient ici... Correction activité numéro 1. Donc l'activité numéro 2. On vous dit que un back cross a été réalisé. Voilà. Un back cross a été réalisé entre les plans de la F1. F1, ce sont des diétrosigotes. Et le parent à graines ridées, verte. Back cross veut dire croissement de tour. Ou bien test cross pour groupe simplifié. A fourni le résultat suivant. Dans ces résultats-là, on voit ici qu'on a 352 graines lisses et jaunes, 354 graines lisses et vertes, 353 graines ridées et jaunes, et 355 graines ridées et vertes. Si on fait les calculs en proportion, on va obtenir ici la même valeur, donc on va avoir un quart, un quart, un quart. Et si on revient ici dans la solution, on a dit ici que correction de l'activité. 
les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart, 4 fois de ce test cross entre un diétrozygote et un homozygote doublement récessif, c'est-à-dire le parent homozygote doublement récessif, nous rappelle une ségrégation indépendante des caractères. Donc les deux gènes sont indépendants. C'est-à-dire que ce cross nous montre que les deux gènes étudiés sont donc indépendants. Autrement dit, pour savoir est-ce que les gènes sont indépendants ou les gènes sont liés, il y a donc ici deux voies. Si vous avez la F2, vous avez des 16e, un 16e, autant pour moi, si vous avez la F2 en 16e, ça veut dire que les gènes sont indépendants. Si vous n'avez pas ça, on vous donne un test cross entre un diétrasigote et un non-zigote double récessif. Si vous voyez également là-bas qu'on a des 16e, ça prouve également que les gènes sont indépendants. C'est donc des croisements extrêmement importants qui permettent d'avancer dans la génétique. Donc si on met ici, les gènes sont indépendants et portés par deux paires de chromosomes, on fait les croisements. Vous voyez F1, LJ, croisé avec testeur RV. Là aussi, comme c'est un diétrozygote, ça sera L sur R, J sur V. Là c'est R sur R, V sur V, c'est une race pure. Et pour avoir les gamètes, F1 va donner, comme en haut, 4 gamètes. Un quart, un quart, un quart, un quart. Les gènes sont indépendants. Il y a ici un espace entre les fractions. Donc on va avoir 4 gamètes. Le testeur ici va avoir fourni 100% c'est une race pure. Et si on fait les croisements, on croise chaque fois dominant en haut, récessif en bas, on obtient les 4 génotypes qui donnent 4 phénotypes différents. Ici on a L sur R, J sur V, un quart de LJ, R sur R, V sur V, un quart de LV, R sur R, J sur V, un quart de RJ, et R sur LV sur V, un quart de RV. De quoi des phénotypes on obtient ici les phénotypes en quart, en quart et en quart. Voilà en résumé une interprétation factorielle euh, d'un hybridisme avec ségrégation indépendante des caractères. Merci, chers élèves, de votre attention.